ان شاء الله هنكمل مع بعض ازاي ان احنا نقدر نعمل الخامة بالشكل ده ونشوف الفرق بين الاضاءة العادية والاضاءة بالجي اي وازاي نوصل لخامة زي دي باسهل الطرق طيب تعالوا نشيل الكلام ده كله عشان نرجع زي ما كنا طبعا ده الوضع الافتراضي اللي انتهى عليه الجزء اللي فات ممكن في بس حاجه ان انا عايز اروح للريكتانجل ده وارفع الهايت بتاع انا عايز ارفعه مش عايز اقلله ارفع الهايت بتاعه شويه طبعا مش شويه كتير عشان اراعي ان انا كنت داخل بالكاميرا من وسط الاثنين تمام فاعتقد ان احنا هنقلل سنة بالشكل ده كده عشان ابقى داخل بين العمودين بشكل مظبوط دي كده آه بدأت تظهر عندي يبقى انا لازم ان انا هاجي كي فريم للكاميرا وازق الكاميرا كده عندي بالمنظر ده واحط لها كي فريم تمام بالمنظر ده كده اعتقد الكاميرا عايزه تزق قدام سنه بسيطه برضو كي فريم نشوف اه دخل برضو فوق جوه يبقى دايق ال انا عايز اوصل ل ل عندنا برضو الحتة دي يبقى ده اللي هو سنتي يعني الكلام كله في سنتيمترز يعني برضو عشان نضمن ان احنا مظبوط كده احنا مظبوط لو رجعنا كده وجينا نعمل تيست رندر مفروض الاقي رندر سليم طبعا الرندر مش سليم لان انا مفعل جي اي رندر كده بقى كده تمام نشوف بقى هنعمل الخامة ازاي ونعمل اضاءة ازاي دبل كليك عشان نعمل خامة جديدة ونسميها ستريبس دبل كليك نروح للكالر على حسب ما احنا عايزين اعتقد ان احنا في الديزاين الاولاني عملنا ازرق انا عايز اعمل ده برتقاني نيجي بعد كده في يفضل الك... هو الكالر ده كويس لكن انا بحب احط في تكتشر يعني بقدر اتحكم في البليندنج مود يعني بطريقه احسن انا عايز ممكن اخلي ده احمر حتى ممكن اجي هنا واحط كالر واخلي الكالر ده واخد اللون البرتقاني ممكن بقى ميزته ان هو بالبليند مود بيخليني اتحكم في اللون بعد كده اروح لريفليكشن طبعا نقل الريفليكشن حبتين مش عايز ريفليكشن عالي قوي كده حلو طب لغاية كده ايه رأيكم نشوف تعالوا نشوف هسحب دي احطها على السويت نيربس او على الكلونر ايا كان وهروح افعل الجي اي انا مش هشتغل باي اضاءة انا هشتغل بالاضاءة الافتراضية هفعل الجي اي وبعد كده اعمل رندر ونشوف مم. مستحيل هيطلع حاجة لسبب لان انا اصلا ما عنديش مصدر اضاءة هروح انزل سكاي بسرعة كده اروح لويندو كونتنت براوزر واسحب خامة الاستوديو احطها على السكاي رايت كليك سينما فور دي تاجز كومبوزيتنج تاج سين باي كاميرا بوقف علشان ما يورنيش الكاميرا لو عملت رندر بدأ يطلع عندي شكل للرندر نشوف ونكمل 
كده اعتقد ان هي كويسه لكن عايز اعمل لها بوستنج بقى يعني الريفليكشن الريفليكشن كويس لكن الاضاءه مش ولا بد عندك حلين لموضوع الاضاءه ده يا تشتغل بالاضاءه العاديه مع الجلوبال الومينيشن يا اما تشتغل على خامه اللومينانس بتاعه البتاع ده او الديسترايبس دي تعالوا نعمل كده ونشوف لو احنا جينا هنا المفروض دي تبقى ضلمه جدا لو انا عملت كده اشوف هل هي مقبوله كويسه وعلى اساسها هنحدد ان كنا هنشتغل باللومينانس او ان كنا هنشتغل بالاضاءه العاديه والله اعتقادي انها تنفع الاثنين طيب تعالوا نشتغل باللومينانس وبالمره نعمل بوستنج للخامه دبل كليك هروح لللومينانس لو انا عملت لومينانس بالمنظر طبعا باظت لكن هلحقها على طول من تكتشر ومن تكتشر احط جراديانت اخش في جراديانت طبعا اخليه في بحيث يبقى من فوق لتحت اخليه بالشكل ده كده طبعا يعني فرق بصوا كده لو انا وريتكم هنا لو شلت لومينانس تمام في فرق كبير بين الاثنين دبل كليك واخلي ده وليكن واخد درجه غامقه واخلي ده وليكن واخد درجه برضو بالشكل ده كده لو رحنا نشوف الوضع هنشوفه عامل ازاي ونرجع نكمل طبعا مش نافع خالص طيب هنشيل لومينانس و لا ترجع لومينانس تاني بس مش هعمل جراديت هعمل حاجه احسن ولتكن الفيرنل بالظبط هو ده نروح على الفيرنل دبل كليك ونخلي ده وليكن واخد الاحمر الغامق ونخلي ده وليكن واخد الدرجة دي كده بتهيألي ممكن تبقى كده مقبولة حبتين اعتقد يعني تبقى مقبولة ويبقى الحتة الضلمة دي نورت طب لو طلعنا بره مش عارف ممكن لكن لو فتحنا دي شوية وجينا في الريفليكشن زودناها حبة وجينا عملنا رندر اللي بدا يظهر لكن برضو انا عندي المقياس عندي الحته دي بصراحه اكتر حته ممكن الخامه تبقى فيها ديفو فيها فعايزين نظبطها اكتر او باكبر قدر ممكن طيب هل لو احنا رحنا للجي اي اه وعملنا ده بواحد لان كان عالي شوية وعملناه كيو ام سي وجينا نعمل رندر نشوف ممكن يكون الجي اي كان رافع الـ الـ الاضاءة العامة شوية طيب لو رحنا الناحية دي وجينا عملنا رندر طبعا على فكرة انا كل الاختبارات دي يعني انا في غنى عنها كان ممكن على طول نقول الخامة اتعملت ازاي بدون ما نقعد نمشي بالتستات دي كلها لكن انا بفضل ان احنا نمشي بالتست دي علشان تعرف ايه الخطوات اللي مرت بيها الخامة على ما وصلت للشكل اللي احنا شفناه ايه. طيب لو احنا خدنا الكالر تمام و خلينا الكالر ده عادي ابيض 
والكلر ده مم. طب انا بحب الازرق نخلي 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 ازرق واللومينانس نفس الماء مش عارف اللومينانس ايه اللي قلبها القلبه دي ما علينا خلي اللومينانس خلي اللومينانس كده مثلا ونخلي ده كده مثلا امم مظبوط طيب لو عملنا رندر طلعت الخامة اللي احنا بنتكلم عليها لكن انا برضو المقياس بتاعي هنا اكتر حتة ممكن الخامة تبوظ الدنيا في الحتة دي هو انا بيتهيألي الريفليكشن عايز ترفع شوية بيتهيألي كده رندر تاني بيتهيألي ان الريفليكشن كان عايز يترفع حبتين وانا كده اعتقد ظهرت شوية وبقت تمام بقت مظبوطة مفيش فيها مشاكل لو رحنا كده ونعمل رندر نشوف كده ما عندناش اي مشكله في الخامه خالص طيب بعد كده اللي انا عايز اتكلم عليه الفلير اللي احنا شفناه في البرومو طبعا كان في فليرز آه كان في فليرز جايه من قدام لورا وكان في فلير في الحته دي وكان في فلير بيعدي بين الاثنين دول ف ده اللي انا عايز اعمله اول حاجه هروح للماسك التوب هبدا اعمل تزامن لحركه الكاميرا الحركه بالشكل ده كده كل اللي انا عايز اعمله ان انا هروح اجيب اللايت واخد اللايت ده احطه هنا بالشكل ده كده واروح لفرونت ارفعه كده قدامها ماشي وازقه كده وهنا بالشكل ده بحيث يبقى بالظبط قدام الكاميرا بالمنظر ده كده اللايت ده انا هسميه اي فلير خلاص وطبعا انا مش عايز اي انتنسيتي لللايت ده خالص مش عايز منه اي حاجه هنا خالص كل اللي انا عايزه من اللايت ده ان اللايت ده يجي على زد هو كده مثلا تمام عايزه كي فريمز هنا كده عند فريم اربعين تمام يكون تاني لو جينا نشوف اه هنلاقيه سريع حبتين اه كده بقى انا ضمنت ان هو 
قدامها بالمنظر ده كده طب كده اول كده دي اول لايت نيجي بعد كده للانيميشن بتاع السويب نيرفز نروح للستارت جروث وابدا اعلي الستارت جروث بالشكل ده واحط له كي فريم واروح هنا عند اربعين خليها عند ستين ونخليه بزيرو يبقى انا لو عملت كده هلاقيه بالشكل ده كده كده نعمل بقى تيست رندر في اكتر من مكان ونشوف هل الموضوع مظبوط ولا مش مظبوط ادي التيست الاولاني ونشوف مكان كمان وادي التيست التاني و ادي التيست التالت في مكان قريب جدا اخر تيست عندنا هيبقى على مستوى البروجكت ككل تمام طبعا في بقى حاجه برضو عشان نعمل لها انيميشن احنا عندنا ده اعتقد ان هو بينتهي هنا بالشكل ده كده لو احنا فرضنا ان ده عند الفريم ستين ده انتهى عند ستين لو انا خدت السبلاين ده وعملت منه دبل كيت وخدت السبلاين ده بره ورحت للموديل مود ورفعت السبلاين ده هنا بحيث يبقى فوق ال 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 فوق ال الصف ده هروح لللايت دبل كليك واسميه بي لايت البي لايت رايت كليك سينما فور دي تاجز الاين تو سبلاين واخد له سبلاين نزله بالشكل ده يبقى انا عملت لايت بالمنظر ده كده كل بقى الفكره ان انا عايز اخد السبلاين ده و واخده كده وكده هي مساله الظبط بتاعه دي بقى اللي مشكله ازقه جوه شويه كده بس كده اهو طيب ايه اللي انا عايز اعمله اللي انا عايز اعمله ان انا عايز اروح للاخ ده واقول له صفر واحط له كي فريم وامشي كده لغايه ما الكاميرا تقف او لغايه فريم 140 واعلي الباشا ده انه يبقى انه يبقى هنا تمام يبقى انا لو لو عملت كده هلاقيه بالمنظر اللي احنا شايفينه ده تمام برضو البرايتنس او الانتنستي مش عايزة خالص حلوة يبقى بالمنظر ده انا عملت سين رقم اتنين فاضل ان انا عاوز اعمل الفلير اللي في الخلفية هنا كل اللي اعمله هقوم رايح برضو منزل لايت اللايت ده هيبقى مكانه هنا كده طبعا اترفع فوق تمام بالمنظر ده في الحته دي مثلا 
ويبقى هنا مثلا بس ده مفيش فيه اي حاجه خالص غير انه هيبقى اف تمام برضو مش عايز اي حاجه من القرار بتاعه يبقى انا كده عندي ده كل دول اوبتيكال فليرز جوه الافتر عشان الافتر ياخد باله منهم او يشوفهم رايت right كليك سينما فور تاجز واقول له اكسترنال كومبوزيتنج عشان يجي لي مكانه نال اوبجكت معاه رايت كليك سينما فور تاجز اكسترنال كومبوزيتنج رايت كليك اكسترنال كومبوزيتنج كده اكون ضمنت ان دول هيبقوا موجودين معايا جوه الافتر كنال اوبجكت في حاله الاحتياج ليهم ده بالنسبه ل الرنر في برضو حاجه كمان ان انا عايز الكلونر ده معايا رايت كليك سينما فور دي تاجز كومبوزيتنج تاج اوبجكت بافر واقول له اوبجكت بافر رقم واحد بحيث يبقى ده اوبجكت بافر رقم واحد كده لو احنا راجعنا السين بتاعنا هنلاقي الدنيا مظبوطه مفيش فيها اي مشاكل نهائي تمام في بقى حاجة بسيطة ان الكاميرا دي يعني انا عايزها لغاية الفريم رقم 200 مثلا يعني لو حرق بس اجي امسك الكرونر حاجة كده يعني مجرد إيه سنس بس ان الكاميرا بتلف او بتتحرك بالمنظر ده تمام ده كده السين رقم اتنين اخر حاجة هنعملها في المحاضرة او في الجزء اللي جاي ان شاء الله اللي هو السين رقم تلاتة وهو الجزء الخاص بالتكس اللي هتبقى موجودة وفي اخر جزء اللي هو الجزء الرابع هنتكلم على الكومبوزيتنج في الافتر افكتس وعشان ناخد بالنا ان في باك جراوند هتبقى محطوطة في الافتر هنعمل حاجة كويسة قوي كل اللي هنعمله هنقوم حاطين اوبجكتس نال اوبجكت الاوبجكت ده دوره هيعرفني بعد الباك جراوند في الافتر قد ايه كل اللي انا هعمله بس ان انا احطه هنا كده وده هسميه بي جي جايد ورايت كليك واقول له اكسترنال كومبوزيتك عشان يروح لي نال اوبجكت في الافتر والسوليد اللي هحطها في الافتر او الصوره اللي هحطها في الافتر هحطها في البوزيشن بتاع ال الجايد ده طبعا انا كنت ممكن اقول له صدرها لي سوليد مره واحده لكن انا مش محتاج السوليد انها تروح لي في الافتر كان معاكم مهندس احمد الرحمن رياض من جي اف اكس اكاديمي دوت نت والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته